பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் யூனிட் ஒன் கண்டக்ஷனில் மாடியூல் தேர்ட்டி டூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் மாடியூல் தேர்ட்டி டூ வந்து ரைட் அபவுட் ஹீட் கண்டக்ஷன் த்ரூ எக்ஸ்டெண்டட் சர்ஃபேஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வாட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டட் சர்ஃபேஸ் கால் ஃபின்ஸ் ஃபின்ஸ்னால் என்ன எக்ஸ்டெண்டட் சர்ஃபேஸ்னால் என்ன இது ஹவு ஃபார் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் டெசிபேட்டிங் த ஹீட் ஹீட்டை டெசிபேட் பண்ணுறதுக்கு இது எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதுக்கான கால்குலேஷன்ஸ்லாம் அடுத்த மாடியூல்ஸில் இதை முதல்ல வாசித்துருவோம் பிறகு உங்களுக்கு ஒரு தேரி இது சொல்கிறேன் இந்த ரேப்பிட் ஹீட் டெசிபேஷன் ஃப்ரம் ஏ சர்ஃபேஸ் டு சரௌண்டிங் ஏஸ் ரெக்கர்ட் இன் மெனி அப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து இம்மிடியட்டாக அதில் ஜென்ரேட் ஆகிற ஹீட்டையோ அல்லட்டினா அதில் பாஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்க ஹீட்டையோ வெளியே தள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அது எது எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் யோசித்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இந்த இதில் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட்ஸ் ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட்டில் வந்து ஸ்டீம் தான் நமக்கு வந்து ஒர்க்கிங் ஃப்ளீடாக இருக்குது அது வந்து ஆனால் ஒர்க் பண்ணி முடிஞ்ச பிறகு அதை வந்து இம்மிடியட்டாக நம்ம வந்து அதுக்குள்ளே இருக்க டெசிபே ஹீட்டை டெசிபேட் பண்ணால் தான் அது மறுபடியும் கண்டென்ஸ் ஆகி வாட்டர் ஆகி மறுபடியும் நமக்கு பாய்லருக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்போ இதில் உடனே அதை டெசிபேட் பண்ணுறதுக்கான உள்ளே இருக்க ஹீட்டை வெளியே ஏற்றுறதுக்கான இது ரொம்ப அதிகமான தேவை இருக்குது அதே மாதிரி கூலிங் ஆஃப் ஐசி இன்ஜின்ஸ் ஐசி இன்ஜினில் இப்போ பைக்கில் இருக்கிற இன்ஜின்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பேன் ஏர் கூல்டு இன்ஜின்ஸ்லாம் செதில் செதிலாக மேலே இன்ஜினில் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் ஃபின்ஸ் அதை தான் எக்ஸ்டெண்டட் சர்ஃபேஸ்ன்னு நம்ம டெக்னிக்கலாக சொல்கிறோம் அந்த ஃபின்ஸ்டைய ஜாபு வந்து உள்ளே இருக்க ஹீட்டை குயிக்காக வெளியே தள்ளுறது தான் அது எப்படி என்ன கால்குலேஷனில் வரப்போகுதுங்கிறது தான் நம்ம இந்த வருஷம் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம் இந்த இதில் படிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி ரேடியேட்டர்ஸில் உள்ளே ஹாட் வாட்டர் போகுது அதுக்குள்ளேருந்து அந்த வாட்டரில் இருக்க ஹீட்டெல்லாம் வெளியே போனால் தான் மறுபடியும் இன்ஜின்குள்ளே சர்க்குலேட் ஆகி உள்ளே இன்ஜின்குள்ளே இருக்க ஹீட்டை எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அதனால் அங்கேயும் அது யூஸ் ஆகுது கூலிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார்ஸில் நிறையா இதில் பார்த்துருப்பேன் நீள நீளமாக அதுலேயே மோட்டார் ஒரு சுற்றிலுமே ஃபின்ஸ் கணக்காக செதில் செதிலாக இருக்கும் இந்த இது இதுவும் உள்ளே ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகிறத டெசிபேட் பண்ணுறது தான் கூலிங் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ் இது ஏற்கனவே நம்ம இன்னொரு இதில் கூட ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொன்னேன் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி காயில்ஸ் நிறையா வரும் இதில் நிறைய ஃபின்ஸ் மாட்டியிருப்பாங்க இந்த ஃபின்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுது உள்ளே இருக்கிற ஹீட்டை ஈஸியாக டெசிபேட் பண்ணுறதுக்கான இடம் கொடுக்குது அதுதான் அதே மாதிரி கூலிங் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ் இது நம்ம லேப்டாப்லேயே பார்க்கலாம் லேப்டாப்பில் நம்ம மடியில் வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹீட் ஆகும் அப்போ அதை டெசிபேட் பண்ணுறதுக்கான நெசசிட்டி ரொம்ப இருக்குது அப்படி அப்படி இல்லாட்டினா அது வந்து சிஸ்டமே ஹேங் ஆகிறது கூட சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இந்த ஏரியாவிலெல்லாம் இந்த எக்ஸ்டெண்டட் சர்ஃபேஸ் இது மூலமாக தான் ஹீட்டை டெசிபேட் பண்ணுறாங்க அதனால் தெர் ஆர் மெனி மெனி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் ஃபின்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ரேப்பிட் ஹீட் டெசிபேஷன் ஃப்ரம் ஏ சர்ஃபேஸ் டு சரௌண்டிங் இஸ் ரெக்கர்ட் இன் மெனி அப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் இதை முதல்ல படித்தோம் வி நோ ஃப்ரம் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் கூல் ஆகிறதுக்கு அவர் நியூட்டன் சொன்ன இது என்னது கியூ கன்வெக்டிவ் வந்து ஹச் ஏஎஸ் மல்டிப்ளைட் பை டிஎஸ் மைனஸ் டி இன்ஃபினிட்டி இதில் எவ்வளவு ஹீட் இதில் டெ டெசிபேட் ஆகுது அதாவது ஒரு சர்ஃபேஸ்லேருந்து சுற்றியில் இருக்கிற ஃப்ளீட் ஒரு மீடியத்துக்கு எப்படி டெசிபேட் ஆகுதுங்கிறத இந்த ஈக்குவேஷன் அல்ல இந்த லா சொல்லுது இதில் ஹச்சுங்கிறது என்னது கன்வெக்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் இதனுடைய யூனிட் வந்து வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கெல்வின் மீட்டர் ஸ்கொயர் வருது ஒவ்வொரு மீட்டர் ஸ்கொயர்லேயும் எவ்வளவு வாட் வெளியே தள்ளுது அப்படிங்கிறத இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் சொல்லுது ஏஎஸ்ங்கிறது சர்ஃபேஸ் ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா இப்போ இந்த இவ்வளோ வரிய பைப்புனால் இந்த மேலே இருக்கிறது பூராமே சர்ஃபேஸ் ஏரியா இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் ஏஎஸ் தென் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் இதில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் டிஎஸ் சர்ஃபேஸ்
இது வந்து ஏராக இருக்கலாம் வாட்டராக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம் யூஸ்வலாக ஏராக நம்ம பார்க்குறோம் அதனுடைய சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் இப்போ பார் இது ஒரு பைப்பு இதுக்குள்ளே ஒரு ஹாட் வாட்டர் நம்ம இல்லை ஹாட் ஃப்ளூட் உள்ளே போய்கிட்டு இருக்கு இம்மிடியட்டாக இதை கூல் பண்ணணும் இம்மிடியட்டாக இதுக்குள்ளே இருக்க ஹீட் வெளியே போயிடணும் அப்போ தான் இங்கே வரும்போது நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த இந்த லாபடி ஹச்சை நம்ம மாற்ற முடியுமா ஈஸியாக ஹச் வேல்யூ கூடுச்சின்னா இந்த கியூ வேல்யூ நிச்சயமாக கூடும் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் தான் அப்போ ஹச் வேல்யூ வந்து இம்மிடியட்டாக நம்ம கூட்ட முடியாது இட் ஈஸ் இந்த சரௌண்டிங்க்கும் இதுக்கும் இருக்கிற ஒரு கொயஃபிஷியண்ட் அதனால் அந்த வேல்யூலாம் நம்ம ஈஸியாக கூட்ட முடியாது டிஎஸ் இங்கே டிஎஸ் மைனஸ் டி இன்ஃபினிட்டின் இருக்குது இதுக்குள்ளே ஒரு டெம்பரேச்சர் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் போய்கிட்டு இருக்கு வெளியே வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இதையும் நம்ம பெரிய அளவில் கூட்ட முடியாது ஏன்னா இது டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் தான் உள்ளே ஹாட் ஃபுல்லிட் போகுதுன்னு அதை வந்து நம்ம மாற்ற முடியாது அதே மாதிரி என்விரான்மெண்ட் டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னா நம்மளாக சேர்ந்து அதை மாற்ற முடியாது அப்போ இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மாற்ற முடியாது அவ்வளோவா இதையும் மாற்ற முடியாது இதையும் மாற்ற முடியாது அப்போ ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி என்ன இருக்குது அதனுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை கூட்டலாம் இப்போ இந்த பைப்பில் இன்னும் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை கூட்டுறதுன்னா என்ன இதுக்கு மேலே மேலே இன்னும் பிளேட்டை வந்து வெல்ட் அடிச்சிடலாம் அப்போ வெல்ட் அடித்தா என்ன ஆகுது இங்கே போகிற ஹீட்டு இங்கே இது மூலமாக மட்டும் இல்லாமல் இது வெளியவும் அப்படி டெசிபேட் ஆக ஆரம்பிச்சு இப்படி எக்ஸ்டெண்டட் சர்ஃபேஸாக வெளியே மாற்றுறதுக்கு பேர் தான் என்னது ஃபின்ஸ் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க ஹீட் டெசிபேஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் டி டிஎஸ் மைனஸ் டி இன்ஃபினிட்டி இந்த இது இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இதனுடைய வேல்யூ இருக்குது இது கூடுச்சுன்னா இங்கேயும் கட்டாயமாக கூடும் அதாவது ஹீட் டெசிபேஷன் கூடும் ஆனால் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிக்ஸ் டு டு டிசைன் கன்சிடரேஷன் டிசைன் கன்சிடரேஷனில் இது ஆல்மோஸ்ட் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது ரொம்ப நம்ம மாற்ற முடியாது ஹச் இன்க்ரீஸிங் இன்க்ரீஸிங் ஹச் மே இருக்கே ஃபேன் ஆர் பம்ப் இந்த ஹச்சுங்கிற வேல்யூவை நம்ம மாற்றணுன்னா ஒன்று ஃபேன் வச்சு நம்ம ஏர் ப்ளோ பண்ணணும் அல்ல பம்ப் வச்சு சுற்றிலும் வாட்டரோ ஏதோ ஒரு ஃப்ளூடை நம்ம சப்ளை பண்ணணும் அப்போ தான் இது மாறும் சாதாரணமாக இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டில் அது மாறாது அதனால் ஹச் வேல்யூவும் மாற்றுறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அதனால் ஒன்லி பாசிபிலிட்டி இந்த ஈஸி எஃபெக்டிவ் ஆல்டர்னேட் வே டு இன்க்ரீஸ் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட் இஸ் டு இன்க்ரீஸ் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா கியூஎஸ் ஏஎஸ் இந்த ஏஎஸ்ங்கிறத நம்ம கூட்டிட்டோம்னா இந்த வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்காக கூடிடும் இதெல்லாம் அப்படியே கூட இருக்கலாம் அப்போ இந்த ஒன்லி பாசிபிள் வே அண்ட் ஈஸியஸ்ட் வே தான் இந்த இது அதுக்காக தான் இந்த இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஃபின்ஸ் மாட்டி கான்டாக்ட் ஏரியாவை ஃப்ளீட் கான்டாக்ட் ஏரியாவை கூட்டுறாங்க அதனால் உள்ளே இருக்கிற ஹீட்டு வந்து வேக வேகமாக இந்த இது வழியக்கூடி எல்லா ஃபின்ஸ் வழியக்கூடி போயிடுது அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா நிறையா கூடிடுச்சுன்னா குயிக்காக இது ஹீட் டெசிபேட் ஆகிடும் இது வந்து ரொம்ப பெரிய டெக்னாலஜிலாம் இல்லைப்பா சாதாரணமாக நம்ம வீடுகள்லையே நீ பார்க்கலாம் ஒரு கெஸ்ட்டு வருவாங்க இது வருவாங்க காஃபி போடுங்கன்னதும் காஃபி போட்டுருவாங்க ஆனால் குடிக்கிற அளவுக்கு மேலே அதிக ஹீட்டாக இருக்கும் அப்போ இம்மிடியட்டாக அதுங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் அதை ஊற்றி கொஞ்சம் இப்படி ஒரு கலக்கு கலக்குவாங்க அப்போ காஃபி வந்து குயிக்காக வந்து நம்ம குடிக்கிற அளவுக்கு டெம்பரேச்சராக ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு மாறிடும் அது ஏன் அப்படி மாறுது அதனுடைய காண்டாக்ட் ஏரியா கூடிடுது முதல்ல சின்ன பாத்திரத்தில் இருந்து வச்சுருக்கும்போது அதனுடைய காண்டாக்ட் ஏரியா அந்த காஃபியுடைய காண்டாக்ட் ஏரியா குறையாக இருந்துச்சு பெரிய பாத்திரத்தில் வச்சு நம்ம சுத்தம் போது என்ன ஆகுது அதனுடைய காண்டாக்ட் ஏரியா கூடுறதுனால ஃப்ளூட் வந்து அதிகமான மெட்டல் போர்ஷனில் சுற்றி வர்றதுனால என்ன ஆகுது காண்டாக்ட் ஏரியா கூடுறதுனால இந்த ஹீட் கன்வெக்ஷன் மெத்தடில் ஹீட்டை அது வந்து டெசிபேட் பண்ணிடுது ஃப்ளூட்லேருந்து மெட்டலுக்கு பாத்திரத்துக்கு டெசிபேட் பண்ணிடுது அப்போ அந்த ஃப்ளூட் காஃபி வந்து கூல் ஆகிடுது இதை நம்ம சாதாரணமாக பண்ணுறோம் அதுக்கு பெரிய பின்னால் ஒரு பெரிய டெக்னாலஜி இருக்குது இதே மாதிரி இதை நியூட்டன் கூட ஒரு கூலிங்னு ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சாருலாம் நம்ம பார்க்குறதில்ல சாதாரணம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொம்பளைங்க கூட அதை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு பின்னால் இப்படி ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது அதை நியூட்டன் வந்து பெரிய லாவாகவே கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்குறாரு ஒரு பேசிக் லாவா இந்த பேசிக் லாவை பயன்படுத்தி தான் இவ்வளவு இப்போ இருக்கிற இன
இப்போ என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஒவ்வொரு தடவை மாடியூல்ஸ் அப்டேட் பண்ணும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் வரும் அப்படி அந்த ரிமைண்டர் வரும்போது நீங்கள் என்னுடைய மாடியூல்ஸை படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சிலபஸ் கவர் ஆகிரும் கம்ப்ளீட்டாக சிவ சிலபஸ் முழுவதும் நீங்கள் படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு பயப்படவே வேண்டியதில்லை ஈஸியாக நீங்கள் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் ஹை மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் See you boys thank you